Ciao da Federico, oggi sono qui con due dashcam tra le più vendute in Italia, non solo perché hanno una sicurezza passiva, vanno a registrare i nostri percorsi, i nostri tragitti in caso di incidente o comunque avvenga una qualsiasi cosa avremo la registrazione di quello che è accaduto, ma possiamo anche andare a monitorare la nostra auto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, avere delle notifiche sul nostro smartphone per dormire dei sonni tranquilli, sapremo sempre chi ha urtato la nostra auto, chi si è avvicinato, chi l'ha rigata e avremo le prove anche filmate in alta risoluzione. Ma allora andiamo a scoprire questi due prodotti, la 70 My A810 e la Omni. Due prodotti che si aggirano sulla stessa fascia di prezzo, 180 euro. Questa alla mia destra è il 70 My Omni, mentre questa sulla mia sinistra è la 70 My A810. Cambia la risoluzione nella A810 abbiamo 4K contro i 1080p di registrazione della Omni. La dimensione dello schermo, questa è da 3 pollici, mentre nella Omni abbiamo uno schermo più piccolo. Una ripresa che arriva in 4K con un angolo di 150 gradi, un FOV di 150 gradi, che quindi ci permette di avere un bel angolo visivo, di riprendere tutta la strada, ma l'Omni ha il grande vantaggio di avere una ripresa a 360 gradi. Possiamo abilitare la funzione di sorveglianza in tutti e due i modelli, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, acquistando un modulo aggiuntivo, 70 mai. Avremo da installare questo dispositivo, acquistare una scheda SIM, un abbonamento di 5-6 euro mensili, per avere una sorveglianza attiva 24 ore su 24 come vi ho detto ci arriverà una notifica sullo smartphone in caso di urto se una persona viene anche ad avvicinarsi all'auto e l'intelligenza artificiale va a capire se è una persona veramente intenzionata a fare qualcosa nell'auto magari a rigarla a provare a scassinarla a entrare e in quel caso lì non solo va a registrare ma va anche a comunicarci tramite una notifica nel nostro smartphone che c'è un movimento sospetto o che c'è stato un urto. Mentre nell'Omni 360 abbiamo una ripresa che può andare nei finestrini laterali e anche nel parabrezza frontale avremo una visione non a 360 gradi ma più che altro una visione di tutta la parte anteriore. Qui non possiamo collegare una seconda camera, quindi possiamo solo utilizzare questa. Si può rimuovere e installare molto facilmente, quindi anche se non vogliamo lasciarla in auto si rimuove molto facilmente con l'attacco rapido. La A810 invece può permettere l'installazione di una seconda camera che possiamo mettere sia all'interno dell'abitacolo, come l'ho testata io in questo mesetto di prova della prima e il mesetto di prova dell'altra, oppure metterla nel lunotto posteriore. Quindi avremo una visione anteriore e posteriore, ma non laterale. Quindi queste sono innanzitutto le prime differenze che troviamo tra l'una e l'altra. L'installazione è semplice in entrambi i casi, basterà passare il filo attraverso le guaine, ci viene dato anche un accessorio in dotazione per farlo molto velocemente, eccolo qui, mentre per la 810 se andiamo a installare anche la camera posteriore dovremo chiaramente perdere un po' più di tempo perché dovremo passare tutto il filo lungo le guaine delle porte per andare a metterlo fino all'1.8 posteriore, avremo le due camere, quindi installazione semplice, l'alimentazione, l'alimentazione si ha direttamente la presa accendisigari quindi anche molto comoda come installazione. Vantaggio della Omni sono i comandi vocali. Potremmo dire Omni va a registrare a destra, va a registrare a sinistra, stop registrazione. Quindi anche un'intelligenza artificiale vocale nella 810 non l'abbiamo questa funzione. Cosa che ritengo molto utile sono gli ADAS. Nelle autovetture di ultima generazione lo si trovano anche di serie, ma se abbiamo una vettura non aggiornata, questo può aggiornarlo in modo passivo. Sì, non andrà a intervenire chiaramente a frenarci l'auto in caso di collisione, ma avrà dei messaggi vocali. Rilevato movimento del veicolo che precede. Abbandono della corsia. Ci sono dei messaggi vocali, potremmo anche scegliere il volume alto, medio o basso e ci andrà ad avvisare attenzione auto che precede, 
attenzione pedone, attenzione ciclista, attenzione invasione della corsia, attenzione l'auto davanti a te è ripartita quindi abbiamo tutti questi comandi passivi ma che ci vanno a informare di cosa ci sta accadendo attorno se siamo delle persone distratte se non abbiamo tanta attenzione o ci capita anche un semplice momento di distrazione queste dashcam con questo sistema ADAS ci può salvare si può attivare o disattivare il menu completamente personalizzabile tramite l'app o accedendo direttamente dallo schermo quindi molto velocemente possiamo cambiare tutte le funzioni Ce ne sono tantissime e possiamo personalizzarlo a seconda delle nostre esigenze. Entrambe le dashcam hanno all'interno una batteria da 500 mAh. Questo permette anche una volta che andiamo a spegnere l'auto. Questo se c'è qualche registrazione da fare proprio prima che andiamo a scendere e chiudere l'auto lo farà per restare tranquilli anche nel momento in cui abbiamo appena parcheggiato qualcuno ci tampona, ci va a toccare l'auto questo sta ancora registrando mentre se abbiamo delle vetture non aggiornate quindi un po più datate può darsi che la presa accendi sigari continui ad andare quindi nessun problema possiamo anche andare a regolare il tempo di spegnimento in modo tale che se abbiamo l'auto che continua a caricare il dispositivo e potrebbe scaricarci l'auto andiamo a mettere un timer di 2 3 5 minuti di spegnimento una volta che si è spenta non andrà più a assorbire corrente mentre nella omni abbiamo una memoria interna non espandibile possiamo sceglierla anche in due colorazioni una memoria che può essere di 32 64 128 giga abbiamo una memoria interna anche nella 810 ma possiamo inserire anche una scheda micro sd come ho fatto io e questo possiamo andare a incrementare la memoria poi chiaramente andrà a sovrascrivere i dati ma i dati più vecchi quindi quelli più recenti avremo sempre i dati salvati in caso di collisione o comunque movimento sospetto o di vibrazione sospetta entrambe le camere vanno a registrare il file su una cartella emergenza quindi una cartella apposita dove andare a individuare immediatamente il file e quindi vedere cosa è successo un'app che si connette molto velocemente via bluetooth da dove possiamo gestire comandare e vedere se abbiamo il modulo 4g cosa sta accadendo all'auto anche quando non siamo in auto quindi anche a distanza chiaro bisognerà acquistare una scheda sim con una spesa di 5 6 euro al mese ma potremo sorvegliare se vogliamo la nostra auto 24 ore su 24 entrambe sono hdr cosa vuol dire che vanno a gestire sia nella fase notturna ma anche nella diurna i colori in modo bilanciato non, non andrà nulla fuori fuoco tutto perfettamente esposto cosa che mi piace tantissimo regolazione di inclinazione per la 70 mile quindi possiamo andare a regolarla perfettamente a seconda di ogni lunotto inclinazione che abbiamo e anche della auto 110 è stato pensato un po tutto due camere che si assomigliano però sono molto diverse l'una dall'altra spero che in queste mie poche parole abbiate capito la differenza dall'una all'altra visto che il prezzo è molto simile e poter capire quale scegliere andiamo a vedere intanto il menu della 70 mai a 810 per capire un po quali sono tutte le impostazioni che troviamo anche in questa omni nesto rapido quindi quante volte vogliamo possiamo andare a collegare e scollegare la nostra dashcam io l'ho fatto con una sola mano schermo bello luminoso possiamo decidere di lasciarlo attivo o disattivo durante la guida tasto per andare a vedere cosa riprende la camera frontale oppure quella secondaria in questo caso l'ho posizionata nell'abitacolo ma volendo c'è un cavo veramente molto lungo che ci consente nascondendola all'interno delle guarnizioni delle porte di andare fino al parabrezza posteriore abbiamo poi un tasto di ripresa di emergenza se dobbiamo fare una ripresa e vogliamo salvarla in una cartella apposta per andarla a ritrovare molto velocemente qui abbiamo la galleria per andare a rivedere tutte le registrazioni che abbiamo fatto le impostazioni e qui si entra in una personalizzazione veramente estrema impostazioni video qui possiamo scegliere la durata della registrazione l'archivio video quindi il rapporto di compressione alto o basso possiamo anche scegliere la risoluzione in questo caso è 4k ma volendo possiamo anche diminuirla e aumentare gli fps fino a 60 fps veramente molto interessante hdr quindi va sempre 
a calibrare una registrazione video perfetta a frequenza di aggiornamento quindi possiamo anche scegliere la frequenza PAL, NTSC o GPN poter vedere la velocità nel video latitudine e longitudine questo sempre nella schermata quindi andrà anche a salvarsi poi nella registrazione logo della camera immagine telecamera estesa rotazione della telecamera se la capovolgiamo e quindi qui abbiamo tutti i dati video infatti nella schermata possiamo vedere il simbolino del cerchietto rosso che ci va a indicare che sta registrando qui invece abbiamo la connessione wifi per connetterlo all'app poi andiamo a scoprirla registrazione audio in questo momento sta registrando anche l'audio la data e anche l'ora Inoltre nelle impostazioni ci sono le impostazioni di sistema o spot wifi per connetterla all'app, sempre per la connessione all'app, ora spegnimento schermo, qua possiamo scegliere dopo quanti minuti andare a spegnere lo schermo, auto spegnimento quando si arresta, inoltre orario, lingua si può scegliere la lingua, il formato della data, la eh, unità di misura della velocità, stato posizionamento satellite, quanti satelliti sta prendendo, impostazione wifi, ora spegnimento dello schermo. Sicurezza parcheggio se andiamo ad acquistare anche il modulo 4G, rilevamento della collisione, sensore di movimento, quindi quando va a percepire del movimento va a registrare, registrazione time lapse. Abbiamo anche il viaggio smart, quindi gli ADAS, video d'emergenza nel caso senta una vibrazione, un urto, sensibilità anche della collisione, a volte se è molto sensibile anche nei dossi andrà a fare la registrazione di emergenza e gli ADAS. Abilitando gli ADAS possiamo andare a abilitare la funzione quando andremo fuori corsia che ci andrà a avvisare. Abbandono della corsia andrà a rilevare i pedoni, le autovetture, se andiamo a tamponare attenzione, auto anteriore se un'auto, quando siamo allo stop o un semaforo, va a ripartire, non siamo distratti rilevato movimento del veicolo che precede insomma, tantissime funzioni che ci aiutano alla guida abbiamo poi le impostazioni di suono, quindi la voce, possiamo abilitarla, disabilitarla abilitare i vari suoni quando c'è l'accensione oppure quando andiamo a premere un tasto insomma tantissime funzioni che ci permettono veramente di impostarlo al meglio rispetto agli ADAS che vanno magari a intervenire nell'auto di ultima generazione però già preinstallati nell'autovettura questo è vocale quindi ci andrà a dire abbandono della corsia attenzione veicolo che precede quando siamo fermi al semaforo il veicolo prima di noi parte noi tardiamo di qualche secondo ci andrà ad avvisare veicolo è partito e quindi abbiamo tutte queste segnalazioni vocali molto utili come va a individuare il ciclista, attenzione ciclista o motociclista, attenzione ci stiamo avvicinando troppo velocemente alla vettura. Inoltre, cosa veramente molto particolare, quando andiamo a rivedere il video possiamo rivederlo in una realtà aumentata vedendo la velocità alla quale stiamo andando, ma anche la velocità alla quale stanno andando le altre autovetture. Veramente molto molto interessante anche questa funzione molto particolare. C'è anche un'app che si abbina molto velocemente, da qui potremmo avere tutte le notifiche quando andiamo a inserire il nostro modulo 4G, quindi possiamo andare ad attivare le rilevamento collisioni, sensori di movimento, registrazione time lapse quindi se vogliamo avere una registrazione 24 ore su 24 completa fatta da tanti fotogrammi e le varie impostazioni che comunque abbiamo visto e sono tantissime anche nella nostra dashcam quindi un'app molto semplice facile da utilizzare senza doverlo manovrare manualmente cosa interessante che troviamo su queste dashcam è anche una visione della ripresa di quello che è successo in una realtà aumentata tantissime informazioni oltre alla velocità alla posizione in cui ci troviamo l'orario cose che si possono decidere di mettere in sovraimpressione o meno nell'immagine quindi tantissime informazioni e veramente un'elevata qualità e anche studio di questa app che ci consente di fare anche questa funzione nel complesso due ottimi prodotti se volete una qualità che arriva fino a 4k con la visione sia anteriore che posteriore chiaramente la 810 fa per voi se invece magari avete un camper un furgone un mezzo dove vi interessa solo la visione eh, anteriore ma anche laterale questa che può girare a 360 gradi quindi volendo può riprendere anche all'interno dell'abitacolo fa al caso vostro entrambe hanno l'ADAS una batteria interna un 
intelligenza artificiale che quindi va a rilevare eh, le scosse e le vibrazioni se una persona si va a avvicinare e quindi va a attivare la registrazione. Entrambe possono avere il modulo aggiuntivo per avere la sorveglianza 24 ore su 24, quindi ottimi dispositivi che hanno delle differenze l'uno dall'altro, ma ve li consiglio tra i più venduti in Italia. Vi lascio il link qui in descrizione e anche il codice sconto, spero mi venga dato, casomai insisto per averlo. Alla prossima, ciao da Federico!